jeden z najpopularniejszych portów morskich Pomorza Zachodniego znajduje się u ujścia rzeki Wieprzy do Bałtyku, w Darłowie, mieście dynamicznych postępów, inwestycji, prężnego i zrównoważonego rozwoju. Darłowo, pełne szlachetnych tradycji i zabytków, od zarania dziejów ściśle związane jest z morzem i wodą, która otacza je z niemalże każdej strony. To tu od dziada pradziada wychowały się pokolenia rybaków, marynarzy, żeglarzy. A sami mieszkańcy miasta przyznają się, że w ich żyłach płynie odrobina słonej wody z domieszką jodu. Czują się w nim jak ryba w wodzie, a co najważniejsze dokładnie wiedzą, że morze to dar i żywioł. Potrafi dawać i zabierać. Stąd ogromny respekt i nade wszystko szacunek. Rybołówstwem zajmuję się od 90 roku. Zaczynałem od zwykłego marynarza na pokładzie. Do rybołówstwa trafiłem dzięki ojcu i tak podtrzymuję tradycję rodzinną. Zarówno dziadek, tato wykonywał ten zawód, no i tak samo ja zaraziłem się powiedzmy, tą pracą. Wykonuję tą pracę już od ponad 25 lat. No można śmiało też powiedzieć, że to jest miłość do morza. Darłowo, miasto portowe, popularny kurort i urokliwy port morski, gdzie harmonijnie rozwijają się jego trzy funkcje – rybacka, handlowa i turystyczna. Funkcja rybacka decydowała nie tylko o losach ludzi tu mieszkających, ale także o gospodarce miasta, będąc jego najważniejszą gałęzią. To tu istniało jedno z najważniejszych przedsiębiorstw połowów i usług rybackich kuter w Polsce. Dziś rybak to zawód ginący, stąd szczególny nacisk na jego utrzymanie, tworzenie specjalnych programów mających na celu zachowanie tradycji i niesienie pomocy w ramach różnego rodzaju funduszy pomocowych. To także wspólna polityka rybołówstwa krajów Unii Europejskiej, selektywne połowy i moc połowowa. Dziś w porcie rybackim Darłowo stacjonuje 31 jednostek rybackich o różnych gabarytach, w tym kutry i łodzie rybackie. Odławiają one ryby Morza Bałtyckiego, wyruszając na kilkudniowe połowy w głąb morza, a także pozostając w niewielkich odległościach od stałego lądu, stanowią poniekąd pływające firmy, na których zatrudnienie znajdują rybacy morscy o różnych kwalifikacjach. Przede wszystkim do zawodu nie trafia się z przypadku. Żeby dyplom uzyskać, trzeba odbyć praktyki. I praktyki trzeba odbyć przez wszystkie stanowiska. Dzięki temu jest to tak poukładane, że żaden człowiek z, z pokładu nie jest w stanie kapitanowi zarzucić, że, że coś złe decyzje podejmuje, no bo on to kiedyś robił, tak? Pamięta, jak to robił. Wychodzę w morze tak od jednej doby do siedmiu, w zależności jak daleko. Wiadomo, czym dalej, tym dłużej. To nie jest tak jak magazyn, że jedziesz i jedziesz i po prostu wyciągasz z worka. Tu trzeba trochę polatać, poszukać. Nieraz był taki przypadek, że wychodziło się prawie powiedzmy w sztormie, albo w sztormie się wracało, nie? Co może to nie jest praca dla mięciaków. No. Samo to, że ja spędzam w skali roku około 200 dni w morzu. No to samo to już jest dosyć, dosyć ciężkie. Dzień nie jest ciężko, zwłaszcza dzieci rosną, dojrzewają, potrzebują jakieś tam problemy i tak dalej, są wiadomo rodzinne, a, a w domu się nie jest. Po pięciodniowym rejsie maksymalnie się schodzi, sprzedaje tą rybę, no bo rybę przywożę świeżą, niemrożoną. Uzupełniam lód, paliwo, wodę. Załoganci mają, ma, załoga ma wtedy jakąś tam dobę wolnego, żeby odwiedzić rodzinę i, i z powrotem na cztero, pięcio, maksymalnie sześciodniowy rejs. A w okresie letnim robi się krótsze rejsy, do czterech dób z racji tego, że temperatury są, a ryba się przechowuje świeżą w lodzie. W celu zwiększania możliwości i ułatwienia pracy rybaków wybudowano w tutejszym porcie zupełnie nowy basen rybacki. Posiada on trzy przestronne i nowoczesne hale rybackie, gdzie tutejsi rybacy mogą przechowywać sieci, boje i inny specjalistyczny sprzęt. Wartość inwestycji służącej modernizacji infrastruktury portowej w latach 2004-2014 wyniosła 50 milionów złotych. Odłowioną rybę, która już przeszła wstępną obróbkę na kutrze, rybacy mogą zdać w jednym z wielu działających w darłowskim porcie przedsiębiorstwie przetwórstwa ryb i handlu, z którego dalej ryba transportowana jest do odbiorców zarówno krajowych, jak i zagranicznych. W granicach portu Darłowo ponadto istnieje cała sieć drobnych, lokalnych punktów sprzedaży, gdzie można zakupić najświeższą rybę, często sprzedawaną prosto z burty. Spacerując wzdłuż nabrzeży portowych, często natrafimy na wyjątkowo widowiskowe, 
zwłaszcza dla turystów, wręcz mistrzowskie pokazy wstępnej obróbki ryb. Tak zwani lokalesi to prawdziwi mistrzowie w filetowaniu, skurowaniu czy patroszeniu naszych darów morza. Często taki pokaz to świetna nauka, z której można sporo podpatrzeć i zabrać do własnej kuchni. Ta nasza ryba łowiona metodami, które nie mają wpływu na środowisko, to jest sprzęt pasywny, czyli haczyki, siatki. Ta ryba jest lepszej jakości niż ryba, która została złowiona w trale i parę godzin była ciągniona w worku za kutrem. Nasza ryba będzie na pewno świeższa. Ona będzie pochodziła prosto z połu, więc po zejściu, po zejściu z morza klient może, może od, razu, od razu kupić taką rybę, która przypłynęła bezpośrednio do portu z morza, więc, więc tutaj nie ma czasu składowania jakiegoś, tylko, tylko od razu trafia do klienta. Klient, który je ten produkt, no to już wie, że było pan na takich łowiskach przez taką jednostkę, tak, yy, o takiej takiej porze, yy, no czyli, czyli jakby łączy się też powiedzmy yy, po części z tą pracą, no i wie też, znaczy no, mając go na talerzu w dniu dzisiejszym, nie, że yy, jest to złapane dzisiaj, także po jakiejś części no to też, też łączy tego klienta, nie tylko poprzez smak, nie, ale poprzez jeszcze powiedzmy zmysły wyobraźni. By ryba mogła z łowiska bezpiecznie trafić do portu, na pokładzie kutra potrzebny jest lód. Funkcjonująca w Darłowie lodownia produkuje lód niezbędny wszędzie tam, gdzie do czynienia mamy z rybami. Często będąc na spacerze w porcie, można spotkać rybaków pracujących przy sieciach. Drobne uszkodzenia są w stanie wyeliminować sami, zaś w przypadku, kiedy to przekracza ich możliwości, skorzystać mogą z usług największej w kraju firmy produkującej i naprawiającej siecie rybackie. Gdy awarii ulegnie kuter, łódź rybacka, motorówka czy jacht, warto skorzystać z usług działającej w Darłowie stoczni. Darłowo, port z tradycjami, Zarządzany jest przez Spółkę Miejską, Zarząd Portu Morskiego, której siedziba znajduje się tuż przy Marinie Portowej, po wschodniej stronie Portu Darłowo. Ruch statków, a także życie portowe można podziwiać z wieży latarni morskiej w Darłówku, z której rozpościera się widok nie tylko na nasze plaże i morze otwarte aż po horyzont, ale także widok na świat, którego ważną częścią jest Darłowo. Miasto niesamowite, z pięknymi zachodami słońca, szerokimi plażami i niebanalną historią. Zapraszamy do Darłowa Darłówka, duetu idealnego do wypoczynku, życia i inwestycji. A jeśli pytasz o rybę, to najlepsza zawsze z Bałtyku. Najlepsza, bo nasza. MyFish. Od naszych rybaków.